வருஷத்துல நான் பார்த்த வரைக்கும் அறிவியல்ரிக்கிற <laughs> அதாவது இதை நம்ம சொல்ல போனோம்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து இந்த செயற்கை பொருட்களை பொறுத்துரும் பார்த்தீங்களா நம்ம இயற்கை பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு செயற்கை பொருட்கள் பொறுத்துரும் அது பொறுத்தும் பொழுது முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு தடவை சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அந்த செயற்கை பல்லு அந்த இம்ப்ளான்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லைங்களாம்மா இப்போ அதே நம்ம ஒரு சின்ன வீடியோ காம்போம் எப்படி எவால்வ் ஆகிருக்கு அதாவது இந்த ஒரு ஒரு சில வருஷங்களில் இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பற்கள் இருக்குது இந்த இடத்துல பற்கள் இல்லை இல்லையா இப்போ இந்த படத்தில் பாருங்கள் இந்த படத்துல இப்ப பற்கள் இல்லாத இடத்துல வெட்டுறாங்க தெரியுதுங்களா முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பல்லு இல்லாத இடத்துல இப்படி வெட்டி ஈர அந்த ஈர துறப்பாங்க இப்ப நான் சொல்றது இந்த இடத்துல வந்து எந்த பல்லு இல்ல வேறு எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு சேர்க்கை பல் பொறுத்தணும்னா என்னன்னா இந்த மாதிரி வெட்டி உள்ள போய் கம்ப்ளீட்டா ஒரு சின்ன ட்ரில் மாதிரி வச்சுட்டு இந்த எலும்பு இருக்கு பாத்தீங்களா உள்ள இந்த எலும்புல வந்து இப்ப இந்த ஒரு ட்ரில் மாதிரி தெரியுது பாத்தீங்களாமா இந்த ட்ரில்ல உள்ள ஒரு தொலை மாதிரி போடுறாங்க தெரியுதுங்களா இந்த தொலை மாதிரி போடுற இந்த இடத்துல நமக்கு பல் பல்லு இல்ல பல்லோட வேறும் இல்லை இப்ப நம்ம செயற்கை பல்லு வைக்கணும் அதுவும் கல்ட்டி மாட்டாத அளவுக்கு பல்லு வைக்கணும் அப்படின்ற இடத்துல இந்த எலும்புல இந்த மாதிரி ஒரு தொலை போட்டு அந்த தொலையில கொண்டு போய் பாத்தீங்கன்னா இது பல பல தொலைகள் பண்ணி பெருசு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசா பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ மாதிரி எடுக்கிறாங்க தெரியுதம்மா இதுதான் பல்லு வேறுக்கு பதில் நம்ம உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்றது இதுக்கு மேலதான் நம்ம பல்லு வரும் சோ இதை என்ன பண்ணுவாங்க கொண்டு போயிட்டு உள்ள இப்படி எலும்புக்குள்ள மாட்டுவாங்க மாட்டிட்டு அதுக்கு மேல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்க அதை டைட் பண்ணிட்டு நம்ம எளிர்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா ஈர் அந்த ஈர கம்ப்ளீட்டா அதுக்கு மேல வச்சு மூடி மூடிடுவாங்க சரியாமா இது உள்ள இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த தோலை திருப்பி பழைய மாதிரி இழுத்து இந்த தோலை மேல தச்சு விட்டுருவாங்க சோ திருப்பி நீங்க ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு திருப்பி இந்த தோலை நம்ம திருப்பி கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்தா நம்ம பல்லு மாட்டக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு நிலைமை இருந்து இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த படத்துல நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் ஈர வெட்டி உள்ள போனோம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் இப்ப ரீசெண்டா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரையே வெட்டாம இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க ஈரையே வெட்டாம உடனே பேச வந்தாங்கன்னா ஈர் வழியாவே ட்ரில் பண்றாங்க தெரியுது இல்லமா ஈர் வழியாவே ட்ரில் பண்ணி இப்ப முதல்ல பாத்தீங்க நீங்க ஈர கிழிச்சாங்க அதுல இருந்து ரத்தம் வந்துச்சு ஈர திறந்தாங்க உள்ள போய் ட்ரில் பண்ணாங்க இதுல ஈரல ட்ரில்லே இப்ப இதுல அப்படின்னா ஈரெல்லாம் கிழிக்க மாட்டாங்க நேரு அப்படியே கொண்டு போயிட்டு மேல இருந்தே ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் மாதிரி எடுக்கிறாங்க பாத்தீங்களா நம்ம தோலை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த சின்ன ஹோல் வழியாவே உங்களுக்கு ட்ரில் பண்ணிடுவாங்க ட்ரில் பண்ணிட்டு உங்களோட இந்த இம்ப்ளான்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களாமா அதாவது இந்த செயற்கை வேறுன்னு சொல்றோம்ல அந்த வேற இங்க இன்சர்ட் பண்றாங்க தெரியுது இல்லாமா வெளியில இருந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க நீங்க உள்ள உள்ள போகுது பாருங்க தெரியுதுங்களா உள்ள போறது இப்ப அப்பதான் சர்ஜரி பண்றாங்க அப்பதான் உங்க தோலை வெட்டுறாங்க உங்க எலும்ப ட்ரில் பண்றாங்க ட்ரில் பண்ணி இதை உள்ள புஷ் பண்றாங்க இதை உள்ள புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தையல் கிடையாது அதை சுத்தி ரத்தம் கிடையாது வீக்கம் கிடையாது வலி கிடையாது எதுவுமே இருக்காது இதுல பாருங்க இப்படி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க சுத்தி ஏதாவது இருக்கா நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சோ விஞ்ஞானத்துல பாத்தீங்கன்னா போக போக எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிக்கிட்டே வருது இது பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அளவு அதை குறைச்சிட்டு உங்க செயற்கையான பல்லு இருக்கு பாத்தீங்களாமா அதே மாதிரி ஒரு பல்லு செஞ்சு அந்த பல்லு தூக்கி இது மேல பொருத்திருவாங்க இந்த பொருத்துருவாங்க இல்லையா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அரை மணி நேரத்துல உங்களுக்கு ட்ரில் பண்ணி ஒரு பல்லே பொருத்தி அப்படியே பர்மனண்டா உங்களை அனுப்பி விட்டுருவாங்க ஆனா முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மருத்துவத்துல <laughs> 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 அதே சமயம் வந்து மக்களோட அவேர்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால தான் இந்த மாதிரி வைத்தியங்களுக்கு எல்லாம் வர முடியும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நாங்க தெரிஞ்சுக்க அவளை காத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்பு நேர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா உங்க தொலைக்காட்சி சதத்தை முழுவதுமா குறைச்சிருங்க ஐயா தொலைக்காட்சி சதத்தை முழுவதுமா குறைச்சா தெளிவா பேசலாம் உங்க பெயர் என்னங்க ஐயா சரிங்க உங்க கேள்விகளை கேளுங்க சொல்லுங்க 
ஒரு <laughs> 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 பொண்ணுக்கு <laughs> 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 மருத்துவ <laughs> 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 நீங்க மருத்துவர்கிட்ட போங்க உங்க மருத்துவர் வந்து அதை பார்த்துட்டு சில எக்ஸ்ரேஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க கணினி சொல்லு எக்ஸ்ரே எல்லாம் சில சில படங்கள் எக்ஸ்ரே படங்கள் எடுப்பாங்க எடுத்த பிறகு இப்போ உங்க பிரச்சனைகள் வந்து வெறும் கிளிப்னால பொருத்தி சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இப்போ இந்த படத்துல திருப்பி பாருங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சில நேரம் இந்த பற்கள் இருக்கு பார்த்தியாமா மேல இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க பின்னாடி வந்து இப்படி பல்லு மேல மட்டும் கீழே விட்டுருங்க மேல மட்டும் இப்படி பற்கள் எடுத்துட்டு முன்னாடி எத்திட்டு இருக்க பற்கள் இருக்கு பாத்தீங்களாமா இந்த எத்திட்டு இருக்க பற்களை கிளிப் மூலமா இப்படி இழுத்து பின்னாடி கொண்டு போவாங்க ஒண்ணு சரியாமா இல்லனா இப்ப பாயிண்ட் என்னன்னா ரொம்ப எத்தி இருக்கு இத வந்து சாதாரண கிளிப்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாம நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல மேல் தாட எத்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா சரியாமா சம்டைம்ஸ் இதுல என்ன நம்ம பாக்கணும் அப்படின்னா இப்ப மேல் தாட அவங்க சொல்றாங்க மேல எத்தி இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு பாத்தீங்களாமா இப்ப மேல எத்தி இருக்கிறது வந்து உண்மையாவே மேலதான் எத்தி இருக்கா இல்லன்னா கீழ் தாட பின்னாடி இருக்கான்றது மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா திருப்பி வெளியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல் தாட எத்தினாலும் தூக்குன மாதிரி இருக்கும் இல்லனா இப்ப கீழ் தாட உள்வாங்கினாலும் தூக்குன மாதிரி இருக்கும் சோ இது பொது மனுஷங்கள் பார்க்கும் போது வெளியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே எத்தி இருக்க மாதிரிதான் தெரியும் தவிர எங்க பிரச்சனை இருக்குன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது சோ அவர் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு பக்கத்துல அவர் பல் மருத்துவம் போய் பார்த்து என்ன பிரச்சனைன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்க சொல்லுங்க சோ பற்கள்ல மட்டும் பிரச்சனை பற்கள சர்ஜரி சாரி பற்களுக்கு நம்ம கிளிப் போட்டு சரி பண்ணிக்கலாம் இல்ல தாடைகள்லயும் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா எந்த தாடையில பிரச்சனை இருக்கோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த தாடையை நம்ம சரி செஞ்சு திருப்பி வைத்தியம் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம திருப்பி இந்த ஷோ பண்ணும் போது பின்னாடி கொஞ்ச நேரத்துல காமிப்போம் அது எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அந்த ஆடைகள் முதல்ல வந்து ஒரு மருத்துவரை அணுகி எக்ஸ்ரே சொல்லக்கூடிய இந்த ஊடுருவ படம் எடுத்தாருன்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத முதல்ல தெரியும் இப்ப அவருக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டா அது தெரியணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்கமா அந்த தாடைகளோட அமைப்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம பின்னாடி நம்ம காமிக்கும் போது அவங்க பாக்கலாம் படத்துல நம்மளுடைய வி போஸ் டெண்டல் கார் மூலியமாக நிறைய சேவைகளை நீங்க மக்களுக்காக செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு மணி நேரத்துல அவங்க மனசுல பதியும் படி இந்த படங்கள் மூலமாக நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இன்னும் நம்மளுடைய இந்த மருத்துவமனை சார்ந்த ஒரு சில காட்சிகள் எல்லாம் இருக்கு அதை நம்ம பாத்துட்டு இப்ப வந்துடலாம் இதோ உங்களுக்காக தெற்கு வெளி வீதியில் பலரும் பாராட்டும் பல் மருத்துவமனையாக வி போஸ் ஜென்டல் கேர் முற்றிலும் குளிரூட்டப்பட்ட ஏசி வசதியுடன் பல சிறப்பு பிரிவுகளுடன் அமைந்துள்ளது ஆர்த்தோடாண்டிக் பல் சீரமைப்பு சிறப்பு பிரிவு ஆர்த்தோபீடிக் முகத்தாடை சிறப்பு மருத்துவம் என்டோடாண்டிக்ஸ் பற்களின் வேர் வைத்திய சிறப்பு பிரிவு பீடோடாண்டிக்ஸ் குழந்தைகளுக்கான பல் வைத்திய பிரிவு கன்சர்வேட்டிவ் டென்டிஸ்ட்ரி பற்கள் அடைத்தல் பிரிவு ப்ராஸ்தோடாண்டிக்ஸ் செயற்கை பல் வைத்திய பிரிவு இம்பிளான்ஸ் பீரியோடாண்டிக்ஸ் ஈரு நோய் சிறப்பு பிரிவு ஓரல் அண்ட் மேக்சிலோ பேசியல் சர்ஜரி முகத்தாடை அறுவை சிகிச்சை பிரிவு என்று ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் தனிப்பட்ட மருத்துவ நிபுணர்களை கொண்டுள்ளது டென்டல் எக்ஸ்ரேஸ் ரேடியோ விஷுவலோகிராபி ஓபிஜி அண்ட் ஈஃபலோமெட்ரிக்ஸ் டென்டல் லேசஸ் போன்ற அதிநவீன பல் மருத்துவ சாதனங்களுடன் உலகத்தரமான பல் மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது அனுபவமிக்க திறமையான டாக்டர் வினோத் போஸ் எம்டிஎஸ் ஆர்த்தோடாண்டிக் ஆர்த்தோபீடிக் இம்பிளான்ஸ் யூ கே அவர்கள் தலைமையில் பல்வேறு பல் மருத்துவ சிறப்பு பிரிவு மருத்துவர்கள் ஊழியர்களுடன் வெற்றிகரமாக இயங்கி வருகிறது மக்கள் சேவையாக விபோஸ் டென்டல் கேர் 
இலவச நடமாடும் அதிநவீன பல் பரிசோதனை பஸ் மூலம் ஏழை எளியோர் நகராட்சி பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச பல் பராமரிப்பு ஆலோசனை முகாம்களும் நடத்தி வருகிறது மருத்துவமனையின் குறிக்கோள் நேர்மை உயர்தர சேவை சிறந்த கவனிப்பு வி கேர் வாரங்கள் எங்கள் சேவையை கண்டு உணருங்கள் தங்களின் புன்னகையே எமது வெற்றி என கொள்வோம் முகவரி வி போஸ் ஜென்டல் கேர் மருத்துவமனை நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று தெற்கு வெளி வீதி மதுரை ஒன்று தொலைபேசி ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் டூ டூ டபுள் த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜீரோ செல் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ டபுள் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஃபைவ் அதாவது இந்த காட்சிகளை பார்க்கும்போது எல்லோருக்குமே இரண்டு விஷயங்கள் மனசில் பதியும் ஒரு மருத்துவர் அப்படின்னா வெறும் விஷயங்களை வந்து விழிப்புணர்வு மட்டுமே காட்டாமல் இந்த விஷயங்களை செய்ய முடியாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் நீங்கள் போய் இலவச சேவை மூலமாக அவங்களுக்கு உண்மையான புன்னகையை தேடி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இரண்டு விதமான புன்னகை கொடுக்கக்கூடிய உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னும் நிறைய நேர்கள் உங்ககிட்ட பேசணும்னு அவளோட காத்துட்டு இருக்காங்க பேசுவோம் ஐயா மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அவங்க பெயர் சொல்லுங்க இருக்கு <laughs> 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 இல்லமா இப்ப கருப்பா இருக்கு கருப்புல குழிகள் இருக்கா அந்த பற்கள்ல குழி மாதிரி தெரியுதா குழி மாதிரி எதுமே தெரியல முன்னாடி லேச கீழ் வர்ஷ பற்கள்ல லெஃப்ட் சைடு முன்னாடி கருப்பு விழுந்திருக்கு முன்னாடி கருப்பு குழி மாதிரி எது கருப்பு விழுந்திருக்கு இல்லமா நல்ல புரிஞ்சுக்கு இப்ப இந்த படத்தை பாருங்க அதாவது கருப்பு வந்து ரெண்டு ரெண்டு வகைய சொல்லலாமா ஒன்னு வந்து இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க பற்கள் மாதிரி தெரியுது இல்லீங்களா இந்த பற்கள்ல வந்து தெரியுது பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி கருப்பா இருக்கா உங்களுக்கு ஹலோ இந்த மாதிரி இருக்கீங்களா இந்த மாதிரி இல்லீங்க லேசா விழுந்திருக்கு லேசா விழுந்திருக்கு சரியாமா சோ இந்த மாதிரி கருப்பு விழுதுன்னு வெச்சுக்கோங்கமா விழுந்து ஒரு சின்ன குழி கீழ கீழ மேல இல்லீங்க கீழ கீழ இல்ல இல்ல நம்ம அத சொல்லல நான் சும்மா ஜெனரலா சொல்றோம் ஒரு பல்ல இல்ல இந்த மாதிரி கருப்பு விழுந்து கொஞ்சம் குழி விழுந்துருந்துச்சுனா புற பூச்சி பல்லா இருக்கலாம் புரியுதுங்களாமா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா தான் நம்ம தேவைப்பட்டால் அந்த பல்ல வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இத நம்ம அடைச்சுக்குவோம் சரியாமா இப்ப இவங்க சொல்ற ஸ்டைன்ஸ் வந்து லைட்டா கருப்பா தெரியுதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பி இந்த படத்துல பாருங்க இப்ப இந்த பல்ல இந்த பல்ல சுத்தி லைட்டா முதல்ல வந்து லைட்டா வெள்ளையா இருக்குமா அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு லைட்டா மஞ்சளா இருக்கும் அதே சமயம் சில பேத்துக்கு அது கருப்பா ஏன் தெரியும் அப்படின்னா இந்த டீ காஃபி எல்லாம் குடிக்கிறாங்கல்லாம அதுல உள்ள அந்த ஸ்டைன்ஸ் எல்லாம் அதுல பிடிச்சிக்கும் சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப கிளீன் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்கல்லாம அவங்க வைத்தியர் அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா இது உங்க பல்லு இது உங்க எளிருனா பல்லுக்கும் எளிருக்கும் நடுவுல கிருமிகளாவும் இருக்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்ஸாவும் இருக்கலாம் ஸ்டெயின்றதுல கரைகளாவும் இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இத பற்களை டேமேஜ் பண்ணாது அத இத வந்து சுத்தம் பண்ணி எடுத்துடணும்னு அவங்க மருத்துவர் சொல்லியிருக்காங்க அதனால அவங்க மருத்துவர் சொன்னது கரெக்டா இருக்கும் டெபினட்டா அங்க போய் சுத்தம் பண்ணிக்க சொல்லுங்க இப்போ இந்த மாதிரி கரைப்படிதல் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு நடந்துட்டு இருக்கும் அது வந்து என்னென்ன பொருட்களை உட்கொள்றதுனால கரைப்படிதல் வெற்றிலை பாக்க போறதுனால கரைப்படிமா இந்த மாதிரி நிறைய ஐயங்கள் இருக்கு இதை பற்றி விளக்கமாக பேசுவோம் அதுக்கு ஒரு சிறுடைவிலை எடுத்துப்போம் ஐயா ஒரு சிறுடைவிலைக்கு பிறகு மீண்டும் தொடரலாம் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி தொடர்கின்றது இன்றைக்கு பற்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அதிநவீன பல் சிகிச்சை முறைகளை குறித்து நாம் விளக்கமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இவற்றை பற்றிய ஆலோசனைகளையும் விளக்கங்களையும் மருத்துவர் வினோத் போஸ் அவர்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் ஐயா இப்போ நம்ம ஒரு நேர் பார்த்தோம் அவங்க வந்து ஒரு கரை படிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இதே மாதிரி இந்த வெற்றிலை பாக்கு போடக்கூடியவர்கள் இல்ல ஒரு சிலருக்கு வந்து கரை படிஞ்சதுனாலே எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டா கரை படியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க இந்த கரைப்படிதல் அப்படின்றது எதனால ஏற்படுதுங்க ஐயா இல்லம்மா கரைப்படிதல் அப்படின்றது நம்ம உன்ற சாப்பாட்டுல உள்ள என்ன சொல்றது கலரிங் ஏஜென்சி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல யாரு தமிழ்நாட்டுல சாப்பாடு செவப்பா இருந்தா மஞ்சளா இருந்தா இப்படி இருந்தா தான் சாப்பிடுவாங்க தெரியும் இல்லமா கலர் எல்லாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்களா கலர் படி போடாம சாப்பிடுவீங்களா அப்ப கரைப்படுதல் நிக்கவே நிக்காது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி இல்லமா இதுல ரொம்ப ஜாஸ்தி கரை அதாவது இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் ரொம்ப இது வரும் பாத்தீங்களா கலர் கலரிங் ஏஜென்சி வரும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு கரைப்படிக்கிறது கூட இருக்கும் அதே மாதிரி காஃபி நம்ம சொன்னாலும் டீ இதெல்லாம் நம்ம எஸ்பெஷலி நம்ம ஊர்ல கொஞ்சம் அதிகமாவே உபயோகிப்பாங்க அதனால கரை
வெத்தலையில் ரொம்ப போட்டிங்கன்னா கரைப்பட்டால் பரவாயில்லம்ம ஆனால் அந்த பின்னாடி கேன்சர் அதெல்லாம் உருவாகக்கூடிய தன்மைகள் உள்ள ஒரு விஷயம் அதனால் வெத்தலையில் போட்டாலும் என்னைக்கோ ஒரு நாள் போட்டால் கூட அதை சவைச்சிட்டு நான் சொல்கிறது புரியுதம்மா ஒன்றும் முழுங்கிடணும் இல்லை துப்பிடணும் ஸோ ரெண்டுக்கும் நடுவில் இங்கே தேக்கி வச்சுக்கக்கூடாது அதுதான் பெரிய தப்பு சரிங்க இப்படி கரைப்படுறதுனால வேற என்னென்ன பிரச்சனைகள் பற்களுக்கு ஏற்படும் இப்போ வெற்றிலை பார்க்க போடுறதுனால புற்றுநோய் போன்ற பிரச்சனைகள் வெறும் கரைப்படிதல் அப்படின்றதுனால என்ன பிரச்சனை ஏற்படும் அழகு மட்டும்தான் குறையும் அப்படின் அப்படின்ற பிரச்சனை மட்டும் தானா இல்ல பற்களுக்கு எதிரும் வலி போன்ற பாதிப்பு ஏற்படும் காரைப்படுகிறதுன்ற கரைப்படுகிறதுனால ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல நீ சொன்ன மாதிரி அழகு தான் கெட்டு போகும் அதாவது பற்கள் வந்து அந்த கரைகள் வந்து இனிஷியல கொஞ்ச நாள்ல இருந்துச்சு நம்ம சுத்தம் பண்ணிட்டோம்னா அதனால ஒன்னும் பாதிப்பே கிடையாது அதே கரை வந்து பல வருஷங்களா இருந்துச்சுன்னா சில நேரம் வந்து நம்ம பல்லுக்குள்ள அப்சர்வ் ஆயிடும் உள்ள போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து பல்லே ரொம்ப சிங்கமா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் பின்னாடி அவ்வளவுதான் தவிர அதனால வந்து நமக்கு பாதிப்புகள் ரொம்ப கிடையாது ஆனா காரைகள்னால ரொம்ப பாதிப்புகள் உண்டு அதை பற்றி பேசுவோம் நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் அவங்க பெயர் சொல்லுங்க அழைக்கிறீங்க ஜெனிஃபர் நான் <laughs> 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 ரொம்ப ஆல்ரெடி மேலே கொஞ்சம் பெயின் இருந்தது இப்போ எல்லாமே ரிலீவ் ஆயிடுச்சு மேல சுத்தமா பெயின் எதுவுமே இல்ல சோ ஐம் வெரி கம்ஃபர்டபிள் இப்ப கேப் மட்டும் தான் பிக்ஸ் பண்ணணும் சொல்லிருக்காங்க திரும்பி கீழே உடனே வந்துருச்சு சோ இது வந்து உடனே பண்ணலாமா இதனால எந்த இஷ்யூஸும் இல்லையா டயபெட்டிக் இருக்கிறனால அதாவது இப்ப இந்த இந்த படத்தை பாருங்க இதுல ஒரு படம் தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு இப்ப யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா பற்கள்ன்றது ஒரு பல்லு கிடையாது முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருக்கு நமக்கு இப்ப இந்த படத்துல முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருக்கு இந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம்னா இன்னைக்கு ஒரு பல்ல நமக்கு இருந்துச்சு இன்னைக்கு போய் வைத்தியம் பண்ண திரும்பி பார்த்தா அடுத்த பல்லையும் அதே பிரச்சனை வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா யூஸ்வலா அப்படி கிடையாதுமா இப்ப நான் ஓங்கி இவ்வளவு பற்கள் இருக்குமா நம்ம ஓங்கி ஒரு ஒரு வாலில ஒரு தண்ணி எடுத்து அடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு பல்ல மட்டும் படாது இல்ல ஒரு மை எடுத்து அடிக்கணும் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு பல்லையும் ஒவ்வொரு பல்லையும் ஒவ்வொரு அளவுக்கு படும் சரியா அப்படிங்கும் போது பூச்சி பற்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப அவங்களுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏன்னா அவங்க வீட்டுல வேற பாத்துட்டு இருப்பாங்க பயந்து யூஸ்வலா பூச்சி பற்கள் எப்ப நம்ம வேறு சிகிச்சை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க அந்த பூச்சி பற்கு வெளியில இருந்து இருக்கு பாத்தீங்களாமா அதை நம்ம கவனிக்காம விட்டோம்னா பல வருஷங்கள்ல இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல தெரியுது இல்லை இந்த படத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போய் நம்ம பல்லோட நரம்புகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க இந்த படம் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்ப எப்பயுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கமா இந்த இது ஒரு நரம்புக்குள்ள கிருமிகள் போகும்போது இந்த நரம்பு அழுகி போயிடும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேல இருந்து திருப்பி அதை கிளீன் பண்ணிட்டு உள்ள போய் அடைப்பாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த உள்ள இருக்க கிருமிகள் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டு இதுல போய் மருந்துகள் வச்சு அடைப்பாங்க இதுதான் வந்து ரூட் கேனல் சொல்லுவாங்க யூஸ்வலா ரூட் கேனல் வந்து படம் போது இப்ப இன்னொரு படத்துல பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க ஒரு பல்ல தான் அது இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுட்டு இருக்காங்க இது எல்லாம் ஆகும் அப்படின்னா இப்ப இந்த பற்கள்ல பாருங்க இந்த ரெண்டு பற்களோட இடைவெளிகள்ல சாப்பாடு தங்குறதுனால உள்ள கூடி இங்க அரிக்குது பாத்தீங்களாமா இந்த பல்ல அரிக்கும் போது இதே மாதிரி இந்த பல்லையும் அரிக்கலாம் அதே மாதிரி மேல அரிக்கும் பொழுது அதே சமயம் கீழையும் அதே பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கலாம் சோ பாயிண்ட் என்னன்னா இவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து ஒரே நேரத்துல சில பற்கள்ல இருந்திருக்கலாம் அந்த பற்கள சில இது மெலி மேல இருந்து இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சில இது பற்களோட இடைகள்ல இருக்கிறனால கண்டுபிடிக்க முடியாது சோ இவங்களுக்கு மேல ரூட் கேனல் பண்ணும் போது இவங்க மேல வழின்னு சொல்லி போயிருப்பாங்க யூஸ்வலா மருத்துவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்க பிரச்சனையோ அங்க மட்டும் போக்கஸ் பண்ணுவாங்க சரி நம்ம எல்லா இடத்தையும் போக்கஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோ இப்ப ஒரு சிம்பிளா சொல்றாங்க பாருங்க ஒரு சின்ன எக்ஸ்ரே அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம்னா அதோட செலவு ரொம்ப கம்மி இதே இது நம்ம இப்ப நீங்க இங்க வழிக்கு போறீங்க ஃபுல்ல எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ அதோட செலவு ரொம்ப கூட சோ மருத்துவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாம செலவாகக்கூடாதுன்னு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா போக்கஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 மேற்கொண்டு வேற எதுவும் இருக்கான்றது இப்பயே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா 
வேர் சிகிச்சை பண்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ்ல சின்னதா அரிக்கும் போதே அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்னொன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க வேர் சிகிச்சைன்றது பெர்மனன்ட் வாழ்க்கை முழுதும் இருக்கும் வைத்தியம் அப்படிலாம் கிடையாது இது எப்படின்னா ஒரு கிட்னி வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டுனா நம்ம ஒரு கிட்னி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணா அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷமோ ஒரு பத்து வருஷமோ நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் அந்த மாதிரிதான் இன்னைக்கு இந்த பல்லு சாக வேண்டிய பல்லு இல்ல எடுக்க வேண்டிய பல்ல ஒரு அஞ்சு வருஷமோ ஒரு பத்து வருஷமோ இல்ல ஒரு பதினஞ்சு வருஷமோ தள்ளி போட முடியும் தவிர வாழ்க்கை முழுந்து கொண்டு போக முடியாது ஆனா அதே மாதிரி சொத்து பிரக்கள் நீங்க அடைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா முத முதல்ல மக்கள் நினைச்சுக்கிறாங்க ஒரு தடவை அடைச்சிட்டோமே திருப்பி நமக்கு அதுல வழி பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படி கிடையாது சொத்த போல நீங்க அடைக்காம விட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல அது வேர் சிகிச்சையா மாறிடும் அதை அடைச்சிங்கன்னா அடுத்த ஒரு பத்து வருஷம் அவங்க வேர் சிகிச்சாது சோ வந்து பொதுவாகவே ஒரு ஒரு பிரச்சனையை வந்து நம்ம எப்பயுமே தள்ளி போட முடியும் தவிர குணப்படுத்துறது வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து அப்சல்யூட் நூறு பெர்சன்ட் குணப்படுத்த முடியாது அதே மாதிரி இவங்க கேட்கறாங்க இவங்க டயபெட்டிக் பர்சன் இவங்க எதிர்சக்தி ஏற்கனவே கம்மியா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இவங்க ரெகுலரா ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க டென்டிஸ்ட பார்த்து சின்ன சின்னதா பிரச்சனை இருக்கும்போது அப்பயே சரி பண்ணிக்க சொல்லுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்க நல்ல ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க இதே போல வந்து பிரச்சனைகளால நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருப்பாங்க இனிமேல் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா முழுவதுமாக சோதிச்சு பார்த்து பிரச்சனை ஆரம்பத்திலேயே அதை தீர்க்க பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் தள்ளி போடுவதற்கு சீக்கிரமே தள்ளி போடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னும் நிறைய கேள்விகளும் இருக்கு பேசலாம் ஒரு சிறு பிறகு பேசுவோம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் தொடரலாம் பற்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அதிநவீன பல் சிகிச்சை முறைகளை குறித்து இன்றைக்கு நாம் விளக்கமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இவற்றை பற்றிய ஆலோசனைகளையும் விளக்கங்களையும் மருத்துவர் வினோத் போஸ் அவர்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஐயா இப்போ பல்கள் பல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அழகு அப்படின்றது முதல் விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த பற்கள்ல வந்து நிறைய மாறுபாடுகள் ஏற்பட்டு வருது இப்ப நிறைய கல்லூரி மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளிப்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த போட்டுட்டு தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இது நிறைய பேரிடம் ஏற்படுவதற்கு என்னென்ன காரணம் பல் வந்து இந்த எத்தீட்டு நிக்கிறதுக்கு அடிப்படையா என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கலாம் காரணங்கள் வந்து பல விஷயம் பல தடவை ஒரு சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் பேசுவோம் அதாவது எப்படின்னா இந்த முதல்ல இந்த படத்துல பாருங்க இன்னைக்கு வந்து பொதுவாக எல்லா குழந்தைகளும் விரலதுக்கு எங்க வைக்கிறாங்க வாய்க்கில வச்சுட்டு இருக்காங்க இதை சில பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருமையாவும் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா என்ன என் என்னோட குழந்தை வந்து என்னை தொந்தரவு பண்றதே இல்லை அவன் பாட்டுக்கு வாயில விரல வச்சு நிம்மதியா இருப்பான் அப்படின்னு இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க இந்த விரலை கொண்டு போய் இந்த வாய்க்குல வைக்கிறதுனால இப்ப பல்லோட சீ இங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களாம்மா இது பாருங்க என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா பல்லு எத்துது தெரியுதாம்மா இத நீங்க அப்படியே கவனிக்காம விட்டீங்கன்னா நாள் பட பல வருஷங்கள்ல ரொம்ப எத்த ஆரம்பிச்சிடும் ப்ராபப்ளி ஒரு நாலு வயசு இல்ல ஒரு ஒரு மூன்றரை நாலு வயசுக்குள்ள அவங்க விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா எத்தனது ஒருவேளை திருப்பி பழைய இடத்துக்கு போகக்கூடிய தன்மைகள் உண்டு புரியுதாம்மா அதை நடக்கும் கிடையாது போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இதை கம்ப்ளீட்டா அவங்க பண்ணல அப்படின்னா இந்த எத்தனது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சிவியர் ஆகி பெர்மனன்ட் ஆயிரும் புரியுதுங்களாமா சோ அடிப்படையா நான் என்ன சொல்ல வரேன் நம்ம குழந்தைங்களை வந்து ரொம்ப விரல தூக்கி வாய்க்கில வச்சு வைக்க விட்டு பழகாயிங்க ஏன்னா இதனால இந்த பாருங்க முன்னாடி எவ்வளவு எவ்வளவு கோரமா இருக்கு இல்லையாமா இது மட்டும் கிடையாது மேற்கொண்டு விரல்கள்ல நிறைய அழுக்குகள் இருக்கும் அதனாலயும் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட ஜென்ரல் ஹெல்த் ரொம்ப பாதிக்கும் ஏன் நம்ம சொல்றோம் இப்ப பல்லு எத்துறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு சரியா பட் நம்ம வந்து எப்பயுமே போக்கஸ் பண்றது பொதுமக்களுக்கு எது ரொம்ப அவசியம் நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம சொல்றேன் மற்றதெல்லாம் அவங்க கையில கிடையாது அவங்கனால ஆகுறது கிடையாது புரியுது இல்லாம ஏன்னா ஒன்னும் கிடையாது இப்ப எனக்கு அப்பா இருக்காங்க ஒரு பக்கம் அம்மா இருக்காங்க அப்பா அப்பா இருந்து ஒரு தாடையும் அம்மா கிட்ட இருந்து தாடையும் வரலாம் இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்களுக்கு எத்தனை தாடை இருக்கும் அவங்க கிட்ட நம்ம கிட்ட வரலாம் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பட் இத பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் நம்மளால உருவாக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சோ இந்த மாதிரி இது விஷயங்கள் அட்லீஸ்ட் உருவாக்க கூட பெற்றோர்கள் தான் இல்ல கவனமா இருக்கும் ரொம்ப கவனமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ஒரு நேயர் பேசுனாங்க பத்தொன்பது வயசு பெண் அப்படின்னாங்க மேல் வரிசை மட்டுமே வந்து கொஞ்சம் தூக்குனா மாதிரி இருக்கு இப்பதான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நிறைய மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்களை சமீபமா நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் இதற்கு என்ன காரணமா இருக்கும் இல்லப்பா இப்ப அவர் கேட்டாரு பாத்தீங்களா முதல்ல ஒருத்தர் அவருக்கு எத்தி இருக்கு அப்படின்னு இப்ப எத்தி இருக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும்
பின்னோக்கி இருக்கு வெறும் பத்தொன்பது வயசு இருக்கும் போது வளர்ச்சி எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கிளிப்ப போட்டு பற்களை நேராக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தாடைகள் இருக்கு பாத்தீங்களாமா இந்த கீழ் முதல்ல இந்த பற்கள் கிளிப்ப போட்டு பற்கள் எல்லாத்தையும் நேராக்கி பர்ஃபெக்ட் ஆக்கிடுவாங்க ஆக்கிட்டு தேவைப்பட்டால் கீழ் தாடையும் வெட்டிடுவாங்க மேல் தாடையும் வெட்டிட்டு மேல் தாடைய பின்னாடியும் கீழ் தாடைய முன்னாடியும் இப்படி பொசிஷன் பண்ணுவாங்க சோ பொசிஷன் பண்ணாலும் நம்மளோட ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா பழைய மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா கொண்டு வந்துடலாம் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா பிரச்சனைகளை வந்து எப்பயுமே ஒரு பொது மனுஷங்க வந்து அவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியாது இப்ப நானே வந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பொதுவா ஒரு விஷயம் கேட்டீங்கன்னா அது நான் தவறாதான் யூகி யூகிச்சிருக்கலாம் அதனாலதான் அவரை திருப்பி நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா பெண் பிள்ளைன்றது என்பது ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும் இஷ்யூஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் அதாவது மூணு ரெண்டு விஷயங்களை பார்க்கணும் எனக்கு என் பிள்ளைக்கு பற்கள் மட்டும் முன் முன் பர்ஃபெக்டா இருந்தா போதுமா இல்ல முக அமைப்பே ரொம்ப அழகா வேணுமா சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம ரொம்ப ஆழமா அதை பாக்குறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட்டும் பெருசா வரும் வெறும் பற்களை மட்டும் தான் நான் பாக்குறேன் என் முகத்தை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லைனா வெறும் கிளிப்ப போட்டே அவரு சரி பண்ணிக்கலாம் பட் அஸ் ஹோல் யூனிட் அவர் பார்த்தாருன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா அதுல தாடைகள்ல பிரச்சனை ரொம்ப தீவிரமா இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வரலாம் பேசுவோம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பெயர் சொல்லுங்க அழைக்கிறீங்க பத்மாதிமா வெள்ளூர் மாவட்டத்துல இருந்துங்க சரிங்க மருத்துவர் கிட்ட உங்க கேள்விகளை கேளுங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா ஹலோ சார் எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பல்லுல குழி விழுந்திருந்தது அத வந்து ஃபில் பண்ணிட்டாங்க சரிங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபில்லிங் வந்து வந்துருச்சு இப்ப வந்து அந்த குழி அடைக்க முடியாது பல்லு எடுக்கணும்ங்கறாங்க என்ன காரணத்துனால இல்லமா எனக்கு வந்து அது திரும்பியும் ஃபில்லிங் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கு இல்லமா அந்த பல்ல வலி இருக்கா உங்களுக்கு இப்ப வலி இல்லங்க சார் அதாவது எதை சாப்பிட்டாலும் உள்ள போய் தங்கிடுது அந்த நேரத்துல வேற வழியே இல்ல அதை எடுக்கிறதுக்கு டூத் பிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ண கூட உடஞ்சி போகுது பின் தான் உபயோகப்படுத்த வேண்டி இருக்கு சரிமா அந்த பல்லு கலர் கருப்பாயிட்டா அந்த மாதிரி மாறி இருக்கா இல்ல ஏதோ உடைப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கா அந்த பல்ல ஆமா உள்ள வந்து உடைப்பு இருக்கு ஓ அந்த குழியை தான் சொல்றீங்க இல்லையாமா இப்ப அந்த குழி தான் குழி வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு முன்னாடி பில் பண்ணதை விட இப்ப வந்து பெருசாயிட்ட மாதிரி இருக்கு அந்த பின் வச்சு பண்ணும் போது கொஞ்சம் பல்லு வந்து பூச்சம் தெரியுது இப்ப இந்த படத்துல பாருங்கம்மா உங்களுக்கு ஒரு படம் காமிக்கிறோம் அந்த ஒரு படம் தெரியுதாமா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல இதுல வந்து யூஸ்வலா அவங்க சொல்றாங்கல்ல பூச்சி பற்கள் முதல்ல இருந்துச்சுன்னா காமிச்ச மாதிரி பூச்சி பற்கள் சின்னதா தான் படியும் அதுக்கப்புறம் குழி ரொம்ப பெருசாயிட்டு சொல்றாங்கல்லமா அது வந்து நம்ம மருத்துவர்கள்னால நம்ம அதை ட்ரில் பண்ணி அதாவது தேவைப்பட்ட அளவுக்கு மேல கொஞ்சம் ட்ரில் பண்ணுவோம் அப்பதான் எல்லா சுத்தி இருக்க கிருமி எல்லாம் எடுக்க முடியும் எடுத்து இதுல வந்து அவங்க மருந்துகள் அதாவது பல்லு மாதிரி மெட்டீரியல் கொண்டு போய் அடைச்சிருக்காங்க இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இந்த மெட்டீரியல் உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா திருப்பி நம்ம எந்த இடத்துல உடஞ்சிருக்கோ அதே இடத்த திருப்பி அடைச்சிக்கலாம் ஒண்ணு ஒருவேளை இவங்க அடைக்க முடியல அடைச்சோம்னா வழி வந்துரும் அப்படின்ற போதுனா எப்படின்னா இப்ப முதல்ல வந்து கிருமிகள் இந்த அளவுக்கு உள்ள இறங்கி இருக்கும் புரியுதாமா அதனால அவங்க அடைச்சிருக்காங்க சில நேரம் இப்ப வந்து கிருமிகள் வந்து நரம்புக்கு போயிருக்கலாம் அதனாலதான் சில மருத்துவர்கள் வந்து சில இடத்துல வசதி எல்லா வசதியும் இருக்காது அதனால அவங்க எடுக்கலாம் அப்படி சஜஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா இவங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பல்ல ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டு நரம்புக்குள்ள போயிருந்துச்சுன்னா உள்ள போய் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டு இதுல மருந்துகள் வச்சு அடைச்சி பல்லோட வேர் சிகிச்சைன்னு ஒண்ணு பண்ணிக்க வேண்டியதான் நான் என்ன சொல்றேன் இவரு பல்ல எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அதை ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு கிருமிகள் எந்த அளவுக்கு அரைச்சிருக்கு இந்த துவாரம் எந்த அளவுக்கு போயிருக்கு நரம்புக்கு போலன்னா திருப்பி அதை நீங்க அடைச்சிக்கலாம் போயிருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா அதை வேறு சிகிச்சை பண்ணிக்க வேண்டியதான் சோ பல்ல எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது டெஃபினட்டா சோ அதனால ஒருவேளை இவங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு இடத்துல சஜஷன் வாங்கிக்கலாம் அதனால தப்பு கிடையாது சரியா இப்ப வந்து பல்ல எடுக்கணும் பல்ல அடைக்கணும் இந்த இரண்டையும் தாண்டி வேர் சிகிச்சை அப்படின்ற ஒரு முறையை அவங்களுக்கு நீங்க ஆலோசனையா கொடுத்திருக்கீங்க அது அவங்க வந்து முழுவதுமா அந்த எக்ஸ்ரேன்றது மூலமாக தான் கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க முடியும் இப்ப அவங்களே ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நான் குச்சி வச்சு இது பண்ணுவேன் அப்புறம் வந்து பின்னு வச்சு எடுப்பேன் ஏதாவது மாட்டிச்சுன்னா அப்படின்னு செய்வேன் இது எங்க நீங்க போனீங்கனாலும் ஒரு விருந்துக்கு போனா கூட அந்த குச்சி அப்படின்றத தனியா வச்சிடுறாங்க அத வச்சு பற்கள்ள வந்து நம்ம நோண்டி உள்ள இருக்கிறத எடுக்கிறதுனால
flossing or method, either on the thread mar nul mar bandingla in the nul of two over pallo da yadavalinya ulla boy sutta money edupanga. Either normal of panunu. Breathing lama so avanga rumba care panikonga than the lump money trigger. Namma urla in the flossing at the minima under the kadaya. Yeah, yeah, in the Mari Yadavali Urpatya the Palling Adala Bin Badina over Pallu and the or shock of Zabang. Pala and my edicum would in the chabina, Pallu would live in William Paul Sakti wound Palluk. In the Mari Yukum, Palluk Taiman Airport. Over Pallu individual Pakar the Kumbo Sadam was the Warasu. Male about the Taiman, Palloda, Edavali in Taimano. Taiman Aga, Palluk and Naho, Edavali Urpatiman. Up a chapa to Mato, Nipatrina, Modelo, Conjana, Ingamato, Conjana, Ingamato, Prithing Lama. So Easily conduit in your Uzi, Illani, Adia Kutri, everything in which come logic buddy, Yadavachi Kutra, Vella Vandro. But on the Uzi Pay Kutum Burda, the Uzi Lazan Kirimil and Sina Puna Kutra. Very much. Thurupucha Uzi Alam could have been but the wife wound. Thurupucha Uzi Matana Pine Bertho. Pine Bertho. So apart from that, Badina, the Kamba which you would look at the Illa on the problems. So usually, the Badaling and the Floss is the life of the India Kulavaran Chala, the Palla or Shangla and Children of Upana Vashma, Yirk and a yarn made the use under the career. So, this is the same thing in India. If you have a situation, you can use pine. Thank you. 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 I will operate the palate and the lip. I will operate the palate. 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 If you cleft lip, you can see the sliding. You can see the male daughter. This is the first time. 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 If you have a dinner, you can see the stages. If you have a water, you can see the water. If you have a patient, you can see the patient. If you have a patient, you can see the patient. But the center is not a good thing. If you have a good thing, you can see the patient. If you have a good thing, you can see the patient. So, basically, you can see the defect. If you have a good thing, you can see the defect. If you have a good thing, you can see the defect. If you have a good thing, you can see the defect. Partly barang mana, darah anda, beri U shape la, la perisar kena cikong la. Ida beri ilat tinggal cikong, enna aku, parker la, la chain tu ulla anda. Adun ala, inda mari patients bateri, na parker anda ulla minum pinno, munum pinno, la bakum orang, pay head wayson cildra anga orang. Ipa ibang ke enna panu no abdi na, oru marthu oru pay pakat la pay pass dite. Ia dua perbincangan yang ada. Selain itu, cleft lip lawan dengan anda ilat matra dengan ala. Selain itu, darah yang walau ramah pergi. Apa dia walau ramah pergi? Apa dia bateri? Ia pada paratul teri pipaan. Ia slide lah. Ia cleft lip pun terjadi. Ia baru apa? Ia mel darah yang bateri. Ia pada paratul teri dah slide lah. Ia mel darah. In the male dada ialah, anda perkalu male dada irik bateri lama. In the whole cleft itu terjadi male dada ialah wordum. Cering lama. Apa dia irikum boleh? Ia ilat Pernah boleh deh, male dada anda walau ramu nihuk, ni, puri dama, anak kiri dada walau deh, muna di boi ram. Inda mari ur situation waru. So, ipa year wise lewang, enna panu nombi na, doktor pay pakai la consult panni, nama scan edite, dada gila la percana erika. Ipa abdi na penu dawa, ida badi kena, normal nama wai budi gitu kong. Indah wadahnya ulu lapor. So, anda mari situasi ni irikan anda tu pahang. Anda mari irin deh cina, adikin selah wai dienggal indah stage le panu lama, definite. Anak ramah qualified person sudah anda panu. Semua orang anda panu mula. Semua orang lain orang clip panu mula. Macam mana anda clip ni ada tulis cerita orang berdiri. Ada kiri yang mau panu. Ada kiri cerita kuda. Anak adik samiyo, nama kita. Ia perlu wajib mana mau dia panu. Ia tidak. Orang situasi ini pada kita dah ada. Ada perbincangan lain. Semua mel dah ada kiri dah ada. Sariya ikut ke abdi na. So wait panu. Pati kita ikut. Kalau ni kuda walan di kita ikut. Puri dah mana. Ia tidak walan orang abdi bateri. Na tripi ini pada tulah barang. Ia ini pada tulah 
இது இதெல்லாம் பால் பெறுவா அவர் என்ன சொன்னாரு ஏழு வயசுன்னு சொன்னாரு குழந்தைக்கு இப்ப ஏழு வயசுல இந்த நீல கலர் பற்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பால் பற்கள் சரியாம உள்ள வெள்ளையா இருக்கிறதெல்லாம் பர்மனன்ட் பற்கள் இந்த ஏழு வயசுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பற்கள் இப்பதான் முளைக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஆனா கிளெப்ட் பேஷன்ட் பாலட் பேஷண்ட்டுக்கு முக்கால்வாசி நேரம் பாத்தீங்கன்னா பற்கள் முன்ன பின்ன வரும் புரியுதுங்களா சோ இந்த பையனை வந்து இப்ப இருந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் தாட பிரச்சனை இல்லாட்டி கூட அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் எந்த சூழ்நிலையில டாக்டர்ஸ் வந்து கரெக்டா படுது தேவைன்னு தோணுதோ அந்த சூழ்நிலையில வைத்தியம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சோ டெபினட்டா தாட பிரச்சனை உங்களுக்கு இல்லாம இருந்தால் கூட பின்னாடி பற்கள் வந்து முன்ன பின்னதான் இருக்கும் ரொம்ப சீரா இருக்கக்கூடிய தகுதிகள் ரொம்ப கம்மி அகைன் நீங்க இது வந்து உங்க கிளிஃப்டோட சைஸ பொறுத்து இருக்கு புரியுதுங்களாமா சோ டெபினட்டா இவங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு டென்டிஸ்ட் பாக்க டென்டிஸ்ட் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல ஒரு பச்சிட்டு எவ்ரி இயர் அதை தரவா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும் கிளிஃப்ட் பாலட் பேஷன்ஸுக்கு ரொம்ப அழகா எனக்கு வைத்தியம் அதாவது அந்த அந்த முத முதல்ல பண்ண சர்ஜரியே வெளில தெரியாத அளவுக்கும் பற்களோட அமைப்பு வந்து அவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் யாருக்குமே இவங்க கிளிஃப்ட் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து வைத்தியங்கள் இருக்கு சரிங்க இதை பற்றி நம்ம விளக்கமாக பேசுவோம் அதுக்கு ஒரு சிறுடைவில் எடுத்துப்போம் ஐயா ஒரு சிறுடைவலுக்கு பிறகு மீண்டும் தொடரலாம் பற்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அதிநவீன பல் சிகிச்சை முறைகளை குறித்து இன்றைக்கு நாம் விரிவாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இவற்றை பற்றிய ஆலோசனைகளையும் விளக்கங்களையும் வழங்குவதற்காக நம்மிடையே வி போஸ் டென்டல் கேர் மருத்துவமனையிலிருந்து மருத்துவர் வினோத் போஸ் அவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கார் நல்ல ஒரு விளக்கம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஐயா இப்ப இந்த பற்களில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் மேல விழிப்புணர்வு எல்லோருக்குமே அவசியம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் தேவையில்லாத உணவு வகைகள் எல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த உணவு கட்டுப்பாடு அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு அவசியம் நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லம்மா உணவு கட்டுப்பாடுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா ஏன்னா இன்னைக்கு வியாதிக்கு வியாதியோட அடி நீ அடித்தளமே பாத்தீங்கன்னா உணவுகள் தான் சிம்பிளா எடுத்துக்கோங்களேன் சக்கர வியாதி இன்னைக்கு பொதுவா இருக்க வியாதி என்ன சக்கரை ரத்த கொதிப்பு இதெல்லாம் எதனால வருது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்னால வருது இதே மாதிரிதான் பற்கள்ல உள்ள கிருமிகளும் பற் பற்கிருமிகளும் ஈர்ல உள்ள கிருமிகளும் வரதும் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளோட சாப்பாடுகளும் அதே சமயம் அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒழுங்கா கேர் பண்ணிக்கிறது இல்லைன்றத பொறுத்து இருக்கு அந்த காலத்துல ரொம்ப டைம் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் சும்மா இருப்பாங்க காலைல இருந்துச்சா அரை மணி நேரம் அந்த வேலையை பார்ப்பாங்க இந்த காலத்துல ஒரு நிமிஷம் கூட பண்றது கிடையாது இல்லம்மா சோ வியாதியே மனுஷனாலதான் வருது உருவாக்குறது சொல்றது புரியுதா சோ எப்ப இவங்க இதெல்லாம் பாதுகாத்துக்கிறாங்களோ அப்பயே வியாதியில ஒரு ஐம்பது சதவீதம் குறைஞ்ச மாதிரி ஆகி போச்சு அதான் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒருத்தரையா கேட்டார் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளிப்ல பத்தி பிழவுதரை பத்தி அவங்களுக்காக அடுத்த தடவைம்மா நம்ம அது ஒரு அனிமேட்டட் ஃபார்ம்ல காமிப்போம் ஏன்னா இது வந்து அந்த பிழவுதடு பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களோட பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருப்பாங்க அதாவது என்னன்னா ஒரு ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் இருப்பாங்க இன்னும் வந்து இந்த வைத்தியத்துக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா என்ன பண்றது எப்படி பண்றதுன்றதே புரியாது அவங்களுக்கு அதுதான் பெரிய பிரச்சனை சோ அவங்களுக்காக அடுத்த தடவை பிளவுதுன்னா என்ன ஏன் இது உருவாச்சு இது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்றோம் இதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன பிரச்சனைகள்ன்ற எல்லாமே நம்ம அவங்களுக்காக படம் மூலமா போட்டு காமிப்போம் சோ அட்லீஸ்ட் நம்ம அதை பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கேற்றாப்ல அவங்க ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கலாம் சரியம்மா அன்பார்ச்சுனேட்டா வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் லோட் பண்றது இல்லை இல்லையா நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு அதை நம்ம பண்ணுவோம் சரியம்மா இப்ப அடுத்த நிறைய விஷயங்கள் பேசுவதற்கு ஒரு சில படக்காட்சிகள் இருக்கு பாத்துடலாம் நேர்களுக்காக மதுரை தெற்கு வெளி வீதியில் பலரும் பாராட்டும் பல் மருத்துவமனையாக வி போஸ் டென்டல் கேர் முற்றிலும் குளிரூட்டப்பட்ட ஏசி வசதியுடன் பல சிறப்பு பிரிவுகளுடன் அமைந்துள்ளது ஆர்த்தோடாண்டிக் பல் சீரமைப்பு சிறப்பு பிரிவு ஆர்த்தோபீடிக் முகத்தாடை சிறப்பு மருத்துவம் என்டோடாண்டிக்ஸ் பற்களின் வேர் வைத்திய சிறப்பு பிரிவு பீடோடாண்டிக்ஸ் குழந்தைகளுக்கான பல் வைத்திய பிரிவு கன்சர்வேட்டிவ் டென்டிஸ்ட்ரி பற்கள் அடைத்தல் பிரிவு ப்ராஸ்தோடாண்டிக்ஸ் செயற்கை பல் வைத்திய பிரிவு இம்பிளான்ஸ் பீரியோடாண்டிக்ஸ் ஈர நோய் சிறப்பு பிரிவு ஓரல் அண்ட் மேக்சிலோ பேசியல் சர்ஜரி முகத்தாடை அறுவை சிகிச்சை பிரிவு என்று ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் தனிப்பட்ட மருத்துவ நிபுணர்களை கொண்டுள்ளது டென்டல் எக்ஸ்ரேஸ் ரேடியோ விஷுவலோகிராபி ஓபிஜி அண்ட் ஈஃபலோமெட்ரிக்ஸ் டென்டல் லேசஸ் போன்ற அதிநவீன பல் மருத்துவ சாதனங்களுடன் உலகத்தரமான பல் மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது அனுபவமிக்க திறமையான டாக்டர் வினோத் போஸ் எம்டிஎஸ் ஆர்த்தோடாண்டிக் ஆர்த்தோபீடிக் இம்
உயர்தர சேவை சிறந்த கவனிப்பு வி கேர் வாரங்கள் எங்கள் சேவையை கண்டு உணருங்கள் தங்களின் புன்னகையே எமது வெற்றி என கொள்வோம் முகவரி வி போஸ் ஜென்டல் கேர் மருத்துவமனை நூற்றி எழுவத்தி ஒன்று தெற்கு வெளி வீதி மதுரை ஒன்று தொலைபேசி ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் டூ டூ டபுள் த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜீரோ செல் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ டபுள் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஃபைவ் சரிங்க இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய மருத்துவமனையை நாடி வரக்கூடியவர்கள் வயதானவர்களாக இருக்காங்களா இல்லை கல்லூரியை சேர்ந்த அந்த மாதிரி வயதினராக இருக்காங்களா எந்த வயதினர் அதிகமாக வருவாய்ப்பு எந்த வயதினர் அதிகமாக இருக்காங்கன்னா அதாவது இப்படி சொல்லலாம் அழகுக்கு வரவங்கள பிரிச்சுக்கோங்க சில பேர்த்தை சில பேர் வந்து தேவைக்கு அதாவது வலியும் வேதனைக்காக வரவங்க வலியும் வேதனைக்காக வரவங்க வயசானவங்க சரியாமா அழகுக்காக வரவங்க இளைஞர்கள் பிள்ளைங்களுக்கு பட் இருந்தாலும் இன்னும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தேவைக்கு வைத்தியம் பண்றது தான் இருக்கு தவிர அழகுக்கு என்ன வைத்தியம் பண்றது இன்னும் ரொம்ப பிக்கப் ஆல் அந்த அளவுக்கு ஒரு நேர் இருக்கிறார் பேசிடுவோம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பெயர் சொல்லுங்க கேள்விகளை கேளுங்க சாந்திமா கேளுங்க சொல்லுங்கம்மா ஆஹ் தொலைக்காட்சி சத்தத்தை குறைச்சிருங்க உங்க கேள்வியை தெளிவா கேளுங்க தொலைக்காட்சி சத்தம் வேண்டாம் மேடம் ஒரு நிமிஷம் குறைச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச
நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்